ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജാനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗോതമ്പ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവശ്യമായ ചേരുവകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കൽ കപ്പ് മുട്ട മൂന്നെണ്ണം അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അര കപ്പ് പാൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡാ പൊടിയാണ് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വിനിഗർ കാൽ ടീസ്പൂൺ എൻ്റെ പരിപ്പ് മുന്തിരി ഫ്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടുന്ന ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം അരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കേക്കിന് നല്ല മാർത്തവം ഉണ്ടായിരിക്കും മാവ് നന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര പിടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായി പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കാം അതിനോടൊപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയില് അരക്കപ്പ് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാല് അരക്കപ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്സ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുക്കർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാം നല്ല ഫ്ലെയിമിലാണ് ചൂടാക്കേണ്ടത് ഓവനിലല്ല നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുന്നത് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മാവ് കുറേച്ച് ചേർത്ത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം മൊത്തം ഇടരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് നിന്ന് മുട്ട നേരെ എടുത്ത് മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് വെച്ച് തണ തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഒരു സാധനങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇതിൽ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതിനെ കുറേ വെച്ച് കലകണം ഒരു വശത്തോട്ട് മാത്രം കലക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങ ചേർക്കാം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും ചേർക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാം കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓയിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് നാല് ചുറ്റും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അത് പിടിപ്പിക്കണം ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് തട്ടി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് പുറത്ത് പോകുകയുള്ളു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വിതറാം അവിടെ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും മുന്തിരിയും കൂടി വിതറുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ദോശയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തവയോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശകല്ലോ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുക്കർ വയ്ക്കാം തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വയ്ക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഊരി മാറ്റണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേക്ക് പാകമാകാനുള്ള സമയം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കേക്കിൻ്റെ മണം വരികയാണെങ്കിൽ കുക്കർ തുറന്ന് പാകമായി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേക്കിൻ്റെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ കേക്ക് പാകമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു കമ്പിയോ ഇറക്കിലോ വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം പാകമായിട്ടുണ്ട് ആ ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കണം കാരണം വെള്ളം വീണ് നനവ് വരാതിരിക്കാനാണ് 
Okay, we will get ready. Now, 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 we will get ready. Now,